смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. И к нам сегодня присоединяется историк-публицист Юрий Фельштинский. Юрий, добро пожаловать обратно на программу. Добрый день, здравствуйте. Ну что ж, хотелось бы, во-первых, такие у нас невероятные события сейчас происходят. И ваша деятельность, мне кажется, в значительной своей части, это избавление мира от каких-то конспирологий и изменений реальной истории. И сейчас мы живем в ситуации, когда много конспирологий, и давайте начнем просто э, с того, как вы смотрите на вещи. Вы считаете, что есть какой-то китайский вирус или русский вирус, или министр иностранных дел? Меня просто поразило в пятку. Наш э, министр э, иностранных дел заявил, что я хочу говорит, опровергнуть слухи, что это сделано, этот вирус запущен американскими военными. Я думаю, до чего мы дожили? Как вы считаете, откуда это идет и какие важные, какую важную информацию нужно все-таки дать людям по этому поводу? Ну, во-первых, мы не один раз, я думаю, во время наших интервью обсуждали, какие проблемы могут ждать человечество. Но в основном мы всегда это, конечно, привязывали к каким-то гадостям, которые может придумать Путин в отношении Европы и Соединенных Штатов, ну и в отношении своего собственного народа. Конечно, та проблема, с которой мы сейчас столкнулись, она, безусловно, была неожиданной. И мы, я имею в виду весь мир, оказались к ней абсолютно не готовы. Ни к этой проблеме, ни к тем последствиям, с которыми мы уже сталкиваемся, и с которыми мы еще будем сталкиваться, потому что я не хочу сказать, что я пессимист, я не пессимист, но я просто думаю, что этот вирус с нами надолго. И в отличие от людей, которые считают, что через две недели все устаканится, я, конечно, так не думаю. Сказав все это, я, конечно же, не считаю, что здесь имеет место заговор, злой умысел. К сожалению, здесь в основном имела место беспечность и бескультуре исходно. А тех людей, которые заразили этим вирусом сначала город в Китае, потом часть Китая, а потом весь оставшийся мир. Называть его китайским вирусом, ну, можно его называть китайским вирусом, как, как это делает президент Трамп, но он это делает абсолютно умышленно и совсем по другим соображениям. А как его называть на самом деле, я, конечно, не знаю, я не медик, не специалист. Но у вас нет никаких причин считать, что это связано с, с, с властью любой страны? Нет, у меня нет на это никаких причин. А, при самом моем недобром отношении к коммунистическому правительству Китая, я не склонен считать, что это правительственный заговор или операция китайских спецслужб, хотя вполне возможно, а, такие заключения могут быть сделаны теми или другими исследователями, но, наверное, не не сегодня. Наверное, наверное, теория о том, что за этим могли стоять китайские спецслужбы, она вправе появиться на свет. Но выдержали ли она испытание временем, это уже другой вопрос. Хорошо. Юрий, ну вот, как вы правильно сказали, абсолютно, мы, как правило, обсуждаем, какую, какую пакость нам может подбросить господин Путин. Чем занимается, как вы считаете, в данный момент такого мирового кризиса? Как это сказывается на политике Кремля с точки зрения секретных служб, с точки зрения тех целей, которые они пытаются достигнуть? Почему я спрашиваю? Этот вирус абсолютно, в общем-то, перевернул наш мир. 
И теперь, например, политика в Соединенных Штатах выглядит абсолютно как-то каждому кандидату надо к этому что-то делать по этому поводу, потому что вдруг выяснилось, что вещи, которые невозможно было достигнуть за, за час, за два, за неделю, становятся реальностью. И мы уже начинаем обсуждать общий доход, который можно выплачивать людям. То есть мир как бы обошел Берни Сандерса, скажем, с левой стороны. Но у России, у Кремля и у Путина тоже же были какие-то мечты, типа там развалить Европейский Союз, развалить НАТО и так далее. Это что, это просто теперь такой большой праздник для России или в этом есть какие-то что-то отрицательное для Путина? Отрицательного для Путина, к сожалению, здесь нет ничего. Во-первых, я хочу напомнить, что отчасти благодаря коронавирусу очень так, тихо и незаметно на Западе, по крайней мере, прошло голосование в Думе по принятию поправок и прошло принятие бессрочного срока Путина на президентский пост. А с другой стороны, как часто бывает в истории, коронавирус совпал с умышленным достаточно понижением цены на нефть в Саудовской Аравии, что, конечно, усилило экономический кризис в мире. А Саудовская Аравия, как я понимаю, пошло на снижение цены на нефть главным образом для того, чтобы нанести удар экономически по Ирану, который является стратегическим противником Саудовской Аравии. Это та причина, по которой Россия не смогла договориться ни о чем в Саудовской Аравии, потому что в конфликте между Саудовской Аравией и Ираном Россия поддерживает, конечно же, Иран. Я думаю, что в каком-то в плане такая злая ирония судьбы заключается в том, что задачи, которые ставил перед собой Трамп и которые выглядели совершенно несбыточными, глупыми по изоляции Америки. С одной стороны от Мексики, с другой стороны от Канады, с третьей стороны от Европы, с четвертой стороны от Китая. Они а, сейчас были вот, мгновенно реализованы в связи с а, карантином, объявленным из-за коронавируса. А Европа, которая все последние годы ставила перед собой задачу и цель смести границу и жить одним единым государством, сейчас снова ввела пограничный контроль, ввела ограничения на поездки между государствами и вернулась, скажем так, в, примерно в тот период, когда Евросоюз еще не был образован. А это мы говорим о нынешнем состоянии дел вот сегодня, да, так как это э, выглядит на период э, кризиса, связанного с э, эпидемией. А какие из этих ограничений останутся в силе, э, и как все это будет постепенно, наоборот, сниматься, э, если будет, это мы еще увидим. Но я, к сожалению, боюсь, что весь мир, Европа, Американо-европейские отношения после а, этой эпидемии будут а, выглядеть несколько иначе, чем до а, кризиса, чем до а, вируса. И все это в пользу Кремля? К сожалению, это оказалось в пользу Кремля, потому что у Путина а, как стояли стратегические задачи типа разрушения Евросоюза и ослабления НАТО, так они и стоят, и в этом смысле коронавирус оказался, может быть, невольным, но союзником Путина в решении этих задач. Потому что, безусловно, нельзя было толкнуть европейцев на больший откат 
от принципов Евросоюза, чем это сделал э, коронавирус. Никакой Путин не, не смог бы заставить европейцев отказаться от э, свободных границ и снова ввести ограничения на поездки граждан стран из одной в другую. Да? А, никакой э, Путин, э, да и никакой Трамп не смогли бы никогда ввести э, закрытие границы с Мексикой, закрытие границы с Канадой, как это было сделано правильно и безвыходно а в связи с коронавирусом. Так что, к сожалению, вирус оказался такой консервативной силой, который помог многим консервативным политикам реализовать свои консервативные программы. Хорошо. Вы считаете тогда, что самого вируса там, видимо, нет большой нужды бояться, наверное, в Кремле, потому что респираторов там на них-то хватит. И если мы, конечно, не знаем, что это не гарантия, но паники вы не чувствуете, и вообще там просто как-то они получили поддержку конституционных поправок, так что пир во время чумы, и развлекаемся, и вперед полным ходом. Хорошо, тогда что же означает полным ходом вперед для эм, путинской ОПГ, или как это там говорят? Эм, что дальше тогда? Если все сидят по квартирам, и ваши секретные службы такого счастья вообще не предвидели. Что дальше? Вы знаете, безотносительно вируса, вернее так, до вируса, я считал, что у Путина есть остаток 2020 -го года для реализации тех программ, которые он наметил себе в связи с избранием в Америке Трампа. Потому что, естественно, как всегда во время выборов, кандидат от противоположной страны может победить. И никакой стопроцентной уверенности в том, что на следующие четыре года президентом будет Трамп, у Путина, разумеется, быть не может. Поэтому та программа, которая им была намечена, когда он в 2016 году поддерживал Трампа, она предположительно должна была бы быть им решена до конца 2020 года, пока Трамп сидит в Белом доме. А, конечно, вирус внес а, очевидные поправки в эту программу. Какие поправки в эту программу внес вирус, а мне сказать а, сложно. Я обратил внимание на то, что, например, а, призыв очередной, Весенний призыв в армию в России отменен не был, хотя по некому здравому смыслу с точки зрения здравоохранения его, может быть, стоило бы по крайней мере отложить. А говорит ли это о том, что у России, которая активизировалась в последнее время, если иметь в виду э, российско-украинские отношения, э, остаются в силе планы на дальнейшие попытки захвата каких-то украинских территорий, мне сейчас трудно уже сказать в связи с вирусом с одной стороны и в связи с резким падением цен на нефть с другой. Потому что я обратил внимание, тем не менее, что Россия, как правило, начинает войны, когда нефть стоит на выше 100 долларов за баррель а не падает до там, 25 или 30. В 2008 году цена на нефть была выше 100 долларов за баррель. И в 2014 году, когда вошли в Украину, она тоже была выше 100 долларов за баррель. А, поэтому а, нехватка денег, конечно, может означать, тем не менее, необходимость свертывания внешнеполитической программы, намеченной Путиным на 2020 год. Интересно. То есть, он, видимо, для него сейчас имеет смысл просто посмотреть, что сделает вирус, и потом уже, возможно, использовать те инструменты, которые у него есть. Большая Но... армия, которую можно куда-то ввести, потому что это молодые люди, а, я не знаю, стареющая Европа. В этом есть какой-то 
такой апокриптический или следующая глава нашей человеческой истории, когда Россия будет произрастать, там, я не знаю, Польшу взять, Балтику взять, потому что сейчас нет никакого контроля. Америка была тем полицейским, который тихо ходил и носил большую палку. Тоже не особенно тихо ходил, но тем не менее. А теперь мы в Америке просто свернули как ну, вот, весь базар, как у куртов, и, и все. Это означает, ну, что теперь не... Россия может теперь увеличивать территорию, как они считают это важным? По крайней мере, я думаю, справедливо утверждать, что и России, и в каком-то смысле до Америки, если не иметь в виду а, Трампа, а, сейчас и Европе, извините, и Америке сейчас уже не до России. А, и, безусловно, борьба с эпидемией а, является основной задачей, особенно в Европе. Поэтому... Конечно, в этом смысле у Путина сейчас более развязаны руки, чем они были а, до начала а, эпидемии. Я думаю о том, что в Украине, когда была, произошла аннексация Крыма, что в Украине был, так сказать, пожар, и в этот момент Россия приходит и, и, и забирает вот эту территорию. Если во всем мире пожар, то это возможность для России... Ну, безусловно, это возможность для России, а другое дело, что из этого не следует, что Путин, безусловно, этой возможностью воспользуется. Потому что, а тем не менее, у этого кризиса есть некий временной рубеж. Мы не знаем, сколько он продлится, и многие скептики говорят о том, что он может продлиться и полтора, и два года. Но, тем не менее, два года исторически рассуждая, это очень короткий срок, и они пройдут довольно быстро. И за два года, конечно, можно захватить какую-то территорию, но ведь потом, через два года, нужно будет разбираться по этому вопросу с Европой и с Соединенными Штатами. Поэтому все не так уж очевидно просто. Другое дело, что, к сожалению, как мы видим, а Путин как мыслил в, в формате захвата территории, так до сих пор и, и мыслит. И точно так же, как в 2014 году, в 2020 году он снова повторяет нам, в общем-то, абсолютно бредовые а, мысли о, свои, о, о том, что Россия имеет право на захват территории, где живет русскоязычное население, видимо, видимо, не отдавая себе отчет, видимо, действительно не отдавая себе отчет, что мир не существует по языковому принципу, он разделен не по языковому принципу. И есть очень много стран, где люди говорят на одних и тех же языках, относясь, тем не менее, к разным государствам. Да? Поэтому, конечно, этот принцип, прямо скажем, не имеет права на существование. Повторяю, я не склонен считать, к сожалению, что Америка и Европа после этого кризиса выйдут сильными. Они, конечно, выйдут ослабленными. Особенно Италия, особенно Испания. И, конечно, еще долго-долго-долго мы все будем зализывать раны. Это очень грустно, но это та реальность новая, в которой мы оказались из-за эпидемии. Я искренне надеюсь, что... Путин не воспользуется этой временной слабостью, хотя, к сожалению, от него можно ожидать абсолютно всего. И я не вижу принципиальной разницы здесь для него, там, во Второй Чеченской войне, в Грузинской войне, в Украинской войне. Да? То есть эти как бы войны все три, 
были достаточно кровожадными, особенно чеченская и украинская. Поэтому я не склонен считать, что Путин боится большой крови. Я даже считаю, что у нас есть доказательства того, что он большой крови не боится. Но я надеюсь, тем не менее, что некий здравый смысл и понимание, что большая война может привести к мировой войне, даже несмотря на эпидемию, с которой мы столкнулись, а этот смысл все-таки одержит у него некий верх. Интересно, потому что все сидели и ждали, когда прилетит черный лебедь для Путина. Выяснилось, что прилетел черный лебедь чуть ли не от Путина. Но у него вот такое окошко. Но, тем не менее, интересно, вы сказали, Юрий, что Программа от Трампа была рассчитана на, на 4 года, что он будет нас, находиться у власти. Нет же никаких... Э, Во-первых, у нас сейчас такой, такой момент, когда будут, будут обсуждать, если нужно передвинуть выборы. Пока что это выглядит э, очень тяжело. Нужно, чтобы Конгресс проголосовал за это, Конгресс не проголосует за это и так далее. Но, тем не менее, э, вы видите что-то в поведении нашего дорогого и постоянно дор очень дорого... Он нам дорого оберется, этот президент. Трамп что-то, что совпадает с интересами Кремля сейчас в его поведении, в том смысле, как Трамп реагирует на этот кризис, с которым мы все столкнулись? Ну, вы знаете, какие-то мелкие проделки, они даже действительно настолько мелкие по сравнению с общей кризисной ситуацией, типа там, снятие обвинений против двух компаний Пригожина, что я о них даже не стал бы сейчас упоминать. То есть понятно, что там, где можно, Трамп все равно продолжает гнуть свою старую линию и никаких изменений в этом смысле, в своей программе он не производит со дня номер один. Я подчеркиваю, что союзником Трампа в реализации этой программы оказался коронавирус, потому что он три года бился за то, чтобы закрыть границу с Мексикой, и ее закрыли из-за вируса. Он три года критиковал а, Канаду, а, и сейчас закрыли американо-канадскую границу. А, при этом и Мексика, и Канада – это два самых крупных партнера а, Соединенных Штатов. Ну, Китай, формально говоря, между ними. А, то же самое с Евросоюзом. Да? А, поэтому а, Трампу как бы большего уже нельзя требовать от природы, чем эта природа ему дала. Все вопросы про иммиграцию, легальную и нелегальную, закрыты коронавирусом, потому что, потому что закрыто передвижение людей через границу. Там мы уже не слышим ни про нелегальную иммиграцию, ни, ни про вообще свободу иммиграции, потому что Америка временно как бы вот сказано вообще закрыла иммиграцию в Соединенные Штаты. А это, повторяю, та программа максимума, которую никакой Трамп со своим изоляционизмом и мечтать не мог. И эта программа на данную минуту абсолютно реализована. А повторяю, может оказаться, что снимать эти ограничения будет намного сложнее и процесс будет намного длительнее чем принятие этих ограничений, которые, повторяю, принимаются в связи с эпидемией, в связи с чрезвычайной ситуацией. То же самое может оказаться в Сирии и в отношении Европы. В Европе за последние годы, в основном из-за страхов, связанных с миграцией, мы очевидным образом наблюдаем серьезный подъем правых националистических партий, политических движений, групп. Мы видим, как в тех или других странах 
приходит к власти очень часто при поддержке очевидной России правые элементы, пророссийские и при этом правые, вернее, пропутинские и при этом правые, типа Орбана в Венгрии, Милоша Земана в Чехии, Сальвини в Италии, Липен поддерживает относительную победу на европейских выборах во Франции, поднимают головы правые ультранационалистические силы в Германии. Эта тенденция началась до вируса. А вирус, к сожалению, оказался тем как бы, усиливающим это движение блоком, да, который принесла во все, увы, природа. Повторяю, и в связи с тенденцией, которая наметилась до вируса, и в связи с этим вирусом мы еще долго-долго-долго будем восстанавливать тот статус-кво, который был до, скажем так, до начала 20-го года. Да, мне это все время напоминает, когда в Советском Союзе все сравнивали, если не ошибаюсь, с 1913 годом. И столько было... лет. Да. Да. Ну, да, перепись была, и да. потом война началась, поэтому после войны уже было не до статистики. Поэтому вся статистика была... Да. Сравнивать можно было только с 2013 годом, совершенно верно. Да, поэтому Потом, вот у нас все будет сравниваться с февралем 2020 года до того, как все поехало в другую сторону. Юрий, я хотел бы все-таки закончить на каком-то позитиве, хотя, можно его, возможно, его нужно искать. Хорошо, это окно для Путина, для Кремля, но это же, наверное, и окно для тех, кто хотел бы что-то изменить в России, в том смысле, что Россия практически не защищается от вируса, как это делают почти все остальные страны, которые могут что-то делать, наверное, тем самым доказывая, что это э, страна третьего мира и так далее, как она подходит к собственному решению проблем, которые стоят перед ее населением. Но э, возможно, что, возможно ли, что э, этот вирус приведет к каким-то социальным переменам в России? Я не думаю, что это возможно, Поскольку, как я неоднократно говорил, я считаю, что Путин создал достаточно стабильный режим в России. А и единственное, что угрожает этому режиму, это развязанная Путиным большая война, перерастающая в мировую войну. И я считаю, что до тех пор, пока Путин ограничивает свои амбиции и аппетиты, и не развязывает действительно большой войны, ему ничего не грозит. Другое дело, что, к сожалению, его амбиции могут быть намного серьезнее, чем мы с вами предполагаем, и, соответственно, может быть готов пойти на риск большой войны, поскольку обычно все агрессоры считают, что большой войны никогда не будет. И очередная мелкая э, хулиганская э, проделка на международной арене пройдет э, незамеченной, как она уже прошла там, из Грузии в 2008 и с Украины в 2014. А, но э, в этом плане, поскольку бы, жизнь кремлевских обитателей, она оторвана от жизни всей остальной страны. И у всей этой остальной страны нет, к сожалению, инструментов влияния на власть, на людей, которые засели в Кремле. Не очень понятно, как даже самая страшная эпидемия может привести к каким-то последствиям в России в смысле смены власти. Потому что при том, что телевидение контролируется эту власть, мы знаем, что об эпидемии можно просто не говорить и не рассказывать по телевидению, 
Мы знаем, что можно отключить интернет, мы знаем, что можно наводнить программы и публикации статьями с совсем другим содержанием. И об этом вирусе просто никто не узнает, даже если он всерьез поразит Россию. Но пока что, слава богу, это не так. И будем надеяться, что Россия окажется вне поля действия этого вируса. Ну что ж, будем надеяться. Это, видимо, самый большой оптимизм, который можно сегодня найти. Юрий Фиштинский, большое вам спасибо за участие в программе. Спасибо вам за вашу деятельность, за ваши статьи, за ваши книги. И до, до, до новых встреч. Спасибо.